வெல்கம் டு மரியாஜிசி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சூப்பரான டோனட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள அடி போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பால் ஈஸ்ட் சுகர் இதை எடுத்துக்க அப்புறமா பாலை வந்துட்டு நான் லைட்டாக ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் கை கை வைக்கிற சூடு அளவுக்கு நான் ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அந்த பாலில் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட்டு போட்டு அப்புறமா கொஞ்சோண்டு சுகர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் ஏன்னா அந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகணும் ஸோ அதனால் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம அந்த பாலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஓரமாக மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இன்னொரு பவுலில் நான் இந்த குட்டி பவுலில் ஒரு ஒன்னே கால் பவுல் அளவுக்கு மைதாமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பாலுமே ஈஸ்ட்டு நல்லாவே ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாவுக்கு தேவையான கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு நல்லா இவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சுகரை நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி மாதிரி பொடிச்சு எடுத்துக்கிறேன் அதையுமே இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஈவனாக எல்லாமே ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா பாலை அதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மொத்தமாக ஆட் பண்ணால் ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் ஸோ அதனால் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் நமக்கு சரியாக வராது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் கையில் ஒட்டாத மாதிரி மாவை நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டு அதில் நான் நாலு ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மொத்தமாக ஆட் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பட்டர் ஆட் பண்ணுறதுனால மாவுமே ரொம்ப சாஃப்டாகும் இவன் நம்ம அந்த டோனட் பொறிச்சு எடுக்கும்போதும் நம்ம சாப்பிடும்போதும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம பட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் குறைஞ்சது நம்ம ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் மூடி போட்டு மூடி ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம் ஸோ ஒன்றரை மணி நேரம் நம்ம மூடி போட்டு மூடி வைக்கிறதுனால நம்ம ஈஸ்டர்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால மாவு நல்லா சாஃப்டாகி நல்லா உப்பி வரும் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக உப்பி வந்திருக்குன்னு ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக கையில் ஒட்டாமல் வரணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு சப்பாத்தி கல் எடுத்து அதில் லைட்டாக மாவு கொஞ்சமாக மைதா மாவு தூவிட்டு ரொம்ப தின்னாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காகவே மாவை நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நம்ம ஒரு மூடி போ மூடி எடுத்து ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்புக்கு நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மாவு ஃபுல்லாகவே நம்ம சோ சர்க்கிள் ஷேப்பில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பாட்டில் மூடி இருக்குல்ல அதை வந்துட்டு அந்த மாவோட நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா கரெக்டாக ஒரு ஒரு உளுந்து வட ஷேப்புக்கு நமக்கு கிடச்சிரும் கரெக்டான ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நமக்கு கிடச்சிரும் ஒரு பேனில் ஆயில் நல்லா ஊற்றி ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா தீயை நல்லா ஸ் மீடியம் சைஸில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேணாம் மீடியம் சைஸில் வச்சுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற டோனட்டை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கருக விட வேணாம் கோல்டன் கலர்லேயே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டு இன்னொரு சைடுமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு சைடுமே ஈவனாக குக் ஆயிடுச்சு நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம்
அப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்கிறதையுமே ஆயிலில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபைனலாக எல்லா டோனட்டுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஸோ நான் ஒரு பவுலில் ஒயிட் சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அப்புறம் இன்னொன்றில் பிளாக் சாக்லேட்டை நான் நல்லா மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லா டோனட்டையுமே ஒன்று ஒன்றா நம்ம எல்லாத்துலேயுமே டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பரான டோனட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ஸோ மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்